സക്സസ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നടന്ന ഷിഫ്റ്റ് തേർഡ് ആണ് അപ്പം തേർഡിലെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൗദ് മിർസ് മിർസ ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഡാഷ് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ക്രിക്കറ്റർ ഇക്വിസ്ട്രെയിൻ ബോക്സർ ആൻഡ് ഗോൾഫർ ഇവിടെ ആൻസർ ഇക്വിസ്ട്രെയിൻ ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫൗദും ഫൗദും മിർസനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇക്വിസ്ട്രെയിൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഏഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സിൽവർ മെഡൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മൗണ്ടൻസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ റിവർ ദൗളി ഗംഗ അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കാമറ്റ നന്ദാദേവി ഹദി പർവത് ആൻഡ് ഹാദി പർവത് ആൻഡ് ആനമുടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൗളി ഗംഗയാണ് നന്ദ നന്ദാദേവിക്ക് അടുത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ദൗളി ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിമാലയൻ റിവർ ആണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിധി വാലി അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് റീജിയൺ ഓഫ് ദി ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഈ ദൗളി ഗംഗ കാണുന്ന കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കാമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ഇൻ ദ ഗർഹുവാൾ റീജിയൺ ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് ഇൻ അതായത് നന്ദാദേവിക്ക് ശേഷം അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നന്ദാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ആഫ്റ്റർ കാഞ്ചഞ്ചങ്ക കാഞ്ചഞ്ചങ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് കാഞ്ചഞ്ചങ്ക അതിനുശേഷം നന്ദാദേവി ദൻ ആനമുടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനമുടിയുടെ ഹൈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ആനമുടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡാഷ് സ്കീം വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ സിക്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് to help them in meeting their basic needs such as drinking cooking and other domestic essential appo namukku scheme gal aanu choichirikkunnathu namukku nokkam swajal nirmal prajwal and neer ivda answer swajal aanu swajal scheme aanu appo swajal scheme nu parayanathu single village pipe water scheme aanu nirmal scheme namukku ariyan 2002 la is a new health centric scheme ലോഞ്ച് ബൈ ഒഡീഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് നിർമ്മൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അതൊരു ഹെൽത്ത് സെൻട്രിക് സ്കീമാണ് നിർമ്മൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ റാബി മാർക്കറ്റിംഗ് സീസൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ദ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് അനൗൺസ്ഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഫോർ എന്തിനാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെൻറ്റിൽ ഗ്രാം വീറ്റ് ആൻഡ് ബാർലി ഇവിടെ ആൻസർ ലെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം പ്രൈസ് സെറ്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ സെർട്ടൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് സെർട്ടൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് പി ദൻ റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബാർലി ഗ്രാം മസ്റ്റാർഡ് വീറ്റ് ആൻഡ് ബജ്ര ഇതെല്ലാം മെയിൻ റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ബുക്ക് മിത് മി മിഥ്യ ഡിക്കോഡിങ് ഹിന്ദു മിത്തോളജി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ദേവദത്ത് പട്നായിക്ക് വിക്രം സെയ്ത്ത് ശശി തരൂർ ആൻഡ് അമിതാഭ് ഘോഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദേവദത്ത് പട്നായിക്കാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മ മറ്റു ബുക്കുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് സൂത്ര ഹൗ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് വിക്രം സേത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ അതായത് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ബുക്സുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ തുടരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെയും ഇതിനു മുമ്പ് ആ ഷിഫ്റ്റുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഈ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ബുക്
ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം വന്നത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഐ പി എൽ നടന്നത് അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വിന്നേഴ്സും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊൽക്കട്ട നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഐ പി എൽ നടന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും വിന്നർ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് അഹമ്മദാബാദ് വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കോമൺലി റെഫർ ടു വേഴ്സ് ഓസോൺ ഹോൾ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അന്തരീക്ഷ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ ഹോൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ സൺസ് ഹാർഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഓസോൺ ഹോൾസ് ആർ പോപ്പുലർ നെയിംസ് ഫോർ ഏരിയസ് ഓഫ് ഡാമേജ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ഓസോ സോറി ഓസോൺ ലെയറിൽ ഡാമേജ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഓസോൺ ഹോൾസ് അതിന് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് സി ആണ് കാരണം മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡ് ജി ഡി പി ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ മോണിറ്ററി മെഷർ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡിൽ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ദ റിയൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസസ് മൈനസ് ടാക്സസ് പ്ലസ് സബ്സിഡീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ യു ഫൈൻ ദ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ടിബറ്റൻ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി ദ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഇനി കർണാടകയിൽ മറ്റ് ടെമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്താല ടെമ്പിൾ ഹംബി മല്ലികാർജുന ടെമ്പിൾ പട്ടടക്കൽ അത് കർണാടകയിലാണ് തമിഴ്നാടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ തഞ്ചാവൂർ ആൻഡ് കൽപ്പതേശ്വര ടെമ്പിൾ ചെന്നൈ അതായത് ഒരുപാട് ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെമ്പിൾസ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടെമ്പിൾസ് എടുത്തുന്നുള്ളൂ ടെമ്പിൾസുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സിക്കിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാബാ മന്ദിർ വിശ്വവിനായക മന്ദിർ എല്ലാം സിക്കിമിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ വരുമ്പോൾ ജാഗു ആൻഡ് സങ്കട് മോചൻ ആൻഡ് നൈനാ ദേവി ടെമ്പിൾ എല്ലാം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വോൺ ദ ക്രോസ് വേർഡ് ബുക്ക് അവർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഡിബട്ട് നോവൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് മാധുരി വിജയ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്രോസ് ബുക്ക് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് അവാർഡ് ഹോസ്റ്റഡ് ബൈ ക്രോസ് വേർഡ് ബുക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ സ്പോൺസേഴ്സ് ദെൻ ഇത് അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് റീറ്റെയിൽ ക്രോസ് വേർഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ബുക്കർ പ്രൈസ് കോമൺവെൽത്ത് റൈറ്റേഴ്സ് പ്രൈസ് ഓർ ദ പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാധുരി വിജയ് വിജയിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് ഡിഡ് ദ റംസാർ കൺവെൻഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് വൈസ് യൂസ് ഓഫ
ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ദ സെൻസസ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവണിലാണ് ഇപ്പോൾ നട നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് സെൻസസും ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ളത് സെവൻത്ത് സെൻസസും ആണ് ദെൻ ദ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സെൻസസ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ലിറ്ററസി റേറ്റ് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഫീമെയിൽ മെയിലിൻ്റെയും കൂടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് കേരളയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് മിസോറാം മിസോറാം നയൻ നയൻ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ലക്ഷദ്വീപാണ് നയൻ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അരു ബീഹാറിനാണ് കുറവ് അറുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് അതിലും അതിന് അതിന് ശേഷം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരും സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാർ മെയിലിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ബീഹാർ അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം സെയിം ഫീമെയിലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലെ ലോവസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് പറയുന്നത് ദാദർ ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ലിറ്ററസി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സെൻസസ് എന്നാലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി പേഡ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് സയനൈഡ് അയൺ സി എൻ അമോണിയ ഒ എച്ച് ഫ്ലൂറൈഡ് അയൺ സി എൽ ബ്രോമൈഡ് അയൺ എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ സൈനൈഡ് അയൺ സി എൻ ആണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൂൾ ഓഫ് വിച്ച് ഡൈനാസ്റ്റി വെർ നളന്ദ ആൻഡ് വിക്രമശില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ ദ പാലാസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നളന്ദ വിക്രമശില ഈസ് എ പാല എംബ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മപാലയാണ് സി സേനാസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നത് സേനാസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹേമന്ത സേന ഹേമന്ത സേനയാണ് പാലാസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇതിന് മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോപാലയാണ് ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രാഷ്ട്രകൂടാസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദണ്ഡി ദുർഗയാണ് പ്രതിഹാരയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിചന്ദ്ര ഹരിചന്ദ്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടിപ്പിക്കൽ അലർട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് ഡാഷ് ഓഫ് ദി മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള മഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കാർബൺ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാൽഷ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോസ്ഫറസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാ പൊട്ടാസ്യം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം പോയിൻറ്റ് ടു ക്ലോറിൻ പോയിൻറ്റ് ടു മഗ്നീഷ്യം പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് മീൻസ് ഇത് ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജ് വയസ്സിൽ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് വിച്ച് ബാങ്ക് ഹാവ് ദേന ബാങ്ക് ആൻഡ് വിജയ ബാങ്ക് ബീൻ മെർജ്ഡ് അതായത് ബാങ്കുകൾ മെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദേന ബാങ്കും വിജയ ബാങ്കും ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് ആൻസർ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയാണ് ഇനി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ വന്ന ബാങ്കാണത് ഇത് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയാണ് അത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് ബാങ്കും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് നാഷണ
which amendment to the constitution of india changed the description of india from the sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic and also changed the world's unity of the nation to unity and integrity of the nation appo namukku nokka ipo amendments inna oru question polu illatha oru shift polu undayittilla appo amendments must aayittu padikanam 47th 42nd 40th 44th appo ivada answer 42nd aanu mini constitution enna ariyapadunna ariyapadunna oru amendment aanu 40th amendment namakku ellarkku ariyam parliament was allowed to determine from the time to time the borders of the territorial waters the continental shelf and exclusive economic zone and indians marine maritime zones adana 40th 47th nu parayumbo 9th schedule add edu in the 40 legislation relating to the land reforms enacted the states of assam bihar haryana tam tamil nadu ഉത്തർപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഗോവ ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു അപ്പൊ ലാൻഡ് റിഫോമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് റിമൂവ് ദ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ വാസ് ആഡ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ദെൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി നേഷൻ എന്താക്കി മാറ്റി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി നേഷൻ എന്നാക്കി മാറ്റി മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് വാസ് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പാസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന നിലയിൽ വന്നത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇനി ഈ ആക്ട് പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് acquire citizenship in five ways anju reethiyil namaku citizenship kittum edakkeyanadu by birth by descent by registration by naturalization by incorporation of territory ini anju moonu reethiyil namaku nashtapedum citizenship adu edakkeya nokkam adu renunciation termination deprivation edakkeyana renunciation termination deprivation okay next question in which year was the immunization program introduced in india as expanded program of immunization by the ministry of the health and family welfare namukku nokkam 1978 ilana ee endana epa allengil expanded program on immunization adu 1976 il vannadana to ensure that infants or child children and mothers have access to routinely recommended വാക്സിൻസ് അപ്പോൾ അത് സിക്സ് വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ പി എയിൽ വന്ന വന്നിരിക്കുന്നത് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് പോളിമൈസ് മൈലിറ്റിസ് ഡെഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് പെർട്ടൂസിസ് ആൻഡ് മീസിൽസ് അപ്പം ഈ ഒരു ആറ് ഡിസീസിനാണ് ഇ പി എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് സിലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഇനാഗ്രൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് വീർണി അവാർഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ ഡ്യൂട്ടി ചന്ദ് ദുതി ചന്ദ് ദുതി ചന്ദിനാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സിൽവർ മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനാണ് വീർണി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അദ്ദേഹം ഷീ ബിഗെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ടു വിൻ ഗോൾഡ് മെഡൽ അറ്റ് ദ വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഇറ്റലി ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമണും കൂടിയാണ് അവർ ദെൻ അദ്ദേ ഷീ ഹോൾസ് ദ നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ റെക്കോർഡ് നയൻ ഇലവൻ പോയിന്റ് ടു മീ സെക്കൻഡ്സിൽ സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം സിംഗപ്പൂരാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് ഹി ഓൾസോ കോൾഡ് നേതാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് പറയുന്നത് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യൻ ലീജിയൻ ലീജിയൻ ആസാദ് ഹിന്ദ് റേഡിയോ ആൻഡ് ഫ്രീ ഇന്ത്യ സെൻറ്റർ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് Then his famous declaration ഹിസ് ഫേമസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഐ ഷാൽ ഗീവ് യു ഫ്രീഡം എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ സരോദാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക് ഫൈവ് ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർക്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അത് സിമ്പിൾസ് അക്കോസ്റ്റിക് ഡ്രംസ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രംസ് ആൻഡ് വേൾഡ് പെർക്കഷൻ ആൻഡ് മാർച്ചിങ് പെർക്കഷൻ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് തിപ്പണി സൈലോഫോൺ ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ട്രിയാങ്കിൾസ് നെയർ ഡ്രം ബാസ് ഡ്രം ആൻഡ് ടാംബോറിൻ ആൻഡ് മരക്കാസ് ഗോങ്സ് ചിംസ് സെലസ്റ്റ ആൻഡ് പിയാനോ ഇത്രയുമാണ് പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഗോറിച്ചൻ പീക്ക് ലൊക്കേറ്റഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് നാഗാലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഈ മൗണ്ട് ധൂപ്ഗർ ഹോർ ധൂപ്ഗർ അത് ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയോ പുർഗിൽ ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് അത് കിന്നോർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റിയോ പുർഗിൽ മൗണ്ട് ധൂപ്ഗർ ആണ് മധ്യപ്രദേശിൽ വരുന്നത് ഇനി ഹയ്യസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ മൗണ്ടൻ ഈസ് കാങ്ടോ അത് ദെൻ മൗണ്ട് സരാമതി വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് അപ്പം നാഗാലാൻഡിലെ ഓക്കെയാണ് ദെൻ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വരുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ മൗണ്ടൻ ഇൻ കാങ്ടോ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെസപ്പോട്ടോമിൻ റോട്ട് ഓൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ ക്ലേ ആണ് ഈ മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിവേഴ്സ് ദെൻ മോഡേൺ ഡേ ഓഫ് ഇറാഖ് ഇറാഖിലാണ് അത് മെസപ്പെട്ടോമിയ ദെൻ വാസ് ഹോം ടു ദ ഏൻഷ്യൻ സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻസ് ആൻഡ് അസീറിയൻ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീജിയൺ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഏഷ്യ ആൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂഫ്രിട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് ആ നദികൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് It is a northern part of the Fertile Crescent. So, this is the civilization of the world. So, history is a question of history. The last question. South Asian leaders signed the SARC Charter at the first submit in the year 1985. Dhaka, Thimbu, Delhi and Colombo. The answer is Dhaka. So, what is the SARC? The South Asian Association for Regional Corporation. It is the South Asian Association for Regional Corporation. It is the regional Intergovernmental Organization and uh, Geopolitical Union of the State in South Asia. Now, what are the members of the SARC? The members of the SARC are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. That's why the SARC are the members of the SARC. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ജി കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ കുറേ അധികം പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സുകൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായി പഠിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റുകൾക്ക് അത് ഉപകാരമാകും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ 